আশা করি তোমরা প্রত্যেকে ভালো আছো আজকে যে ভিডিওটি নিয়ে এসেছি সেটা টু সি চ্যাপ্টারে চার নাম্বার ভিডিও এবং এটাতে এর আগে যেটা তিন নাম্বার ভিডিও ছিল সেটাতে তোমরা জানো যে সংক্ষিপ্ত এক থেকে ছয় পর্যন্ত করে দেওয়া হয়েছিল এবং তার সাথে এম সিকিও কিছু ছিল নবতি সংক্ষিপ্ত কিছু ছিল কিন্তু আজকে বাকি যে লাস্ট পর্যন্ত সাত থেকে বারো পর্যন্ত যে ভিডিওগুলো আছে অঙ্কগুলো আছে প্রবলেমগুলো সেগুলো কিন্তু সলভ করে দেওয়া হচ্ছে দেখো তাহলে দেখতে থাকো প্রথমে যেটা বলেছে যে নিচে সংজ্ঞাত প্রত্যেকটি অপেক্ষকের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব সেফ নির্ণয় করো এবং সেই অপেক্ষকগুলো কি কি দিয়েছে ফার্স্টেরটা যেটা দিয়েছিল সেটা দিয়েছিল একটা ফাংশান এফ যেটা রিয়াল নাম্বার থেকে রিয়াল নাম্বারে যাচ্ছে অর্থাৎ আর টু আর যাচ্ছে অর্থাৎ তার ক্ষেত্রে ডোমেনটাও আর এবং কো ডোমেনটাও হচ্ছে আর রেঞ্জ কি হবে সেটা তোমার কাছে জানতে চেয়েছে রেঞ্জ মানেই হচ্ছে প্রতিবিম্ব সেট তো রেঞ্জ আর কো ডোমেনের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটা কিন্তু এখান থেকে বলা হয়েছিল এর আগেই তাহলে এবার আমরা দেখছি যে এই এফ এক্স এর যে রুলসটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে এফ এক্স ইজ ইকালস টু কস অফ এক্স আমরা জানি যে এই এক্স গুলো কিন্তু এই আর থেকে নেব এবং যে আউটপুট গুলো হবে সেগুলো এই কোডোমেনের এলিমেন্ট হবে তাহলে এই এক্স এর মান যে কোনো রিয়াল নাম্বার যদি আমি নিই তাহলে কস যে কোনো রিয়াল নাম্বারের ক্ষেত্রে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি যে কোনো অ্যাঙ্গেল হয় তাহলে কিন্তু আমরা জানি যে কস এক্স এর মান কিন্তু সর্বদা মাইনাস ওয়ান থেকে এই ওয়ান এর মধ্যেই হয় অর্থাৎ এই যে রেঞ্জটা মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান এর মধ্যে তার বাইরে কিন্তু কস এক্স এর ভ্যালুটা যাবে না এক্স যখন রিয়াল নাম্বার হবে তখন অর্থাৎ এই যে রিয়াল নাম্বারের যে কোডোমেন সেটটা আমি দেখছি অর্থাৎ যে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে যে ইনফিনিটি পর্যন্ত মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত যে রিয়াল নাম্বারের সেটটা রয়েছে তার মধ্যে শুধু মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত যে ক্লোজ ইন্টারভালটা সেইটা শুধু কিন্তু রেঞ্জ সেট হচ্ছে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব সেট তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব সেট এবং বাকিটা কিন্তু কো ডোমেনের মধ্যে থেকে যাচ্ছে রেঞ্জে কিন্তু আসছে না অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা প্রতিবিম্ব সেট যদি বলি তাহলে প্রতিবিম্ব সেটটা হয়ে যাচ্ছে সেট আকারে লিখলে সেটা হয়ে যাচ্ছে এইভাবে লিখতে পারা যায় যে ইন্টারভাল আকারে অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান এইভাবে লিখতে পারা যায় বা এইভাবে লিখতে পারা যায় এমন একটা সেট ওয়াই এর যাতে করে ওয়াই বিলংস করছে মাইনাস ওয়ান থেকে এই ওয়ান এর মধ্যে তাহলে এটাই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে প্রতিবিম্ব সেট সাতের এক সাথে দুয়েরটা কি বলেছিল ঠিক একই রকম একটা সেট বলেছিল যেটা রিয়াল নাম্বার থেকে সরি ফাংশন বলেছিল যেটা রিয়াল নাম্বার থেকে রিয়াল নাম্বারেই যাচ্ছে এবং তার ক্ষেত্রে ডেফিনেশনটা বলে দেওয়া হয়েছিল যে এফ এক্স ইজ ইকালস টু এফ এক্স ইজ ইকালস টু হচ্ছে কোসেক এক্স তাই তো তাহলে এক্ষেত্রে যে কোনো এক্স যদি আমরা নিই তাহলে কোসেক এক্স এর ভ্যালুটা কি হয় এবং ওরা কিন্তু বলেছিল যে এই এক্স কিন্তু কি হতে পারে না না তো এন পাই হতে পারে না কারণ হচ্ছে যদি এন পাই নেই যেখানে এন গুলো বিলংস টু ন্যাচারাল সেট অফ ইন্টিজার তাহলে দেখো ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বা মাইনাস টু প্লাস টু যাই নেই না কেন এটা কিন্তু পায়ের মাল্টিপল হচ্ছে যে ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাই সাইন এক্স অর্থাৎ ওয়ান বাই সাইন জিরো তার মানে কিন্তু এটা ইনফিনিটি হয়ে যায় মানে অসঙ্গত হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাই জিরো ফর্মে চলে আসছে যার জন্য কিন্তু আমরা জানি যে কোশেকের ক্ষেত্রে কিন্তু পাই বাই টু বা পায়ের মান এগুলো কিন্তু সরি জিরো বা পাই এই সব মানগুলো কিন্তু অসঙ্গত হয় তাই জন্য কিন্তু ওরা আগে থেকেই বলে দিয়েছে যে এক্স যেন এই ধরনের পায়ের মাল্টিপল গুলো না নেয় তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এক্স কত দূর থেকে কত দূর হতে পারে বা এক্স এর রেঞ্জটা কতটা থেকে কতটা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখছি ক্ষেত্রে এক্স কিন্তু কোশেক এক্স অর্থাৎ এক্ষেত্রে যে এক্স যখন রিয়াল নাম্বার হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই কোশেক এক্স এর মানটা কিন্তু আমরা জানি যে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে এই মাইনাস ওয়ান অব্দি আসে এবং তারপরে আবার কত দূর থেকে স্টার্ট হয় এই ওয়ান থেকে স্টার্ট হয়ে আবার এই ইনফিনিটি পর্যন্ত থাকে অর্থাৎ এই কোশেক এক্স এর মানটা কখনো মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান এর মাঝে হয় না অর্থাৎ এই যে আউটপুটটা আমি পাচ্ছি রিয়াল নাম্বার যেটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি ছিল তার থেকে কিন্তু এই মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের যে পোর্শনটা সেইটা কিন্তু বাদ হয়ে যাচ্ছে তাইলে আমরা এটাকে এর প্রতিবিম্ব সেট বা রেঞ্জটাকে এইভাবেও লিখতে পারি 
রেঞ্জটাকে এইভাবেও লিখতে পারি বা এইভাবেও লিখতে পারি যে এই রিয়াল নাম্বারটাই থাকছে কিন্তু তার থেকে এই মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের যে ইন্টারভাল অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের যে ওপেন ইন্টারভাল সেই ওপেন ইন্টারভালটা কিন্তু বাদ হয়ে যাচ্ছে রিয়াল নাম্বারের পুরো সেটটা থেকে তাহলে এটাই কিন্তু এর ক্ষেত্রে রেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে নেক্সট যেটা বলেছিল নাম্বার তিন সেইটা একটু দেখো কি বলেছিল সাতের তিন দাগেরটা সাতের তিন দাগেরটার ক্ষেত্রেও বলেছিল এফ আর টু আর অর্থাৎ রিয়াল নাম্বার থেকে রিয়াল নাম্বারই একটা সেট বলেছিল তিন নাম্বার এফ আর টু আর এই ক্ষেত্রে যেটা বলে দেওয়া হয়েছিল যে এক্স বিলংস টু রিয়াল নাম্বার এবং এই ক্ষেত্রে ডেফিনেশনটা দেওয়া হয়েছিল যে এফ এক্স ইজ ইকস টু হচ্ছে ক্যান এক্স আমরা জানি এই ক্ষেত্রে যে এক্স যে কোনো রিয়াল নাম্বারের ক্ষেত্রে ট্যান এক্স এর মান কিন্তু মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি যে কোনো মান হতে পারে ট্যান থিটার বা ট্যান এক্স এর তাহলে এর ক্ষেত্রে কিন্তু রেঞ্জ সেট যেটা হবে সেইটা কিন্তু পুরো রিয়াল নাম্বারটাই হবে অর্থাৎ যেহেতু ট্যান এক্স এর মান যে কোনো রিয়াল নাম্বার হতে পারে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটির মাঝে তাই জন্য কিন্তু রেঞ্জ সেটটা পুরো রিয়াল নাম্বার হয়ে যাবে যেটাকে আমরা সাধারণত ইন্টারভ্যালে লিখলে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি ওপেন ইন্টারভ্যালে আমরা লিখে দিই ঠিক আছে তাহলে নাম্বার ফোর যেটা চার নাম্বারের ছিল সেটা দেখো এবার সেই চার নাম্বারের যে প্রবলেমটা ছিল সেটা কি ছিল সেই চার নাম্বারের প্রবলেমটা ছিল যে জি একটা সেট সরি ফাংশন যেটা আর টু আর অর্থাৎ সেম রিয়াল নাম্বারের সেট থেকে রিয়াল নাম্বারের সেটেই সেই ফাংশনটা সংজ্ঞাত হচ্ছে এবং যার ক্ষেত্রে রুলসটা ছিল যে জি অফ এক্স ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো যখনই এখানে এক্স রিয়াল নাম্বার নিই না কেন তা জিরো নি বা জিরো থেকে বড় কিছু নি প্লাস বা মাইনাস যাই নি না কেন এটা কিন্তু অলওয়েজ পজিটিভ কোয়ান্টিটি দিচ্ছে অর্থাৎ তিন থেকে বড় বড়ই জিনিস আমরা কিন্তু আউটপুট হিসেবে পাচ্ছি তাহলে এই যে রিয়াল নাম্বার যেটা কোডোমেন সেট ছিল তার ক্ষেত্রে কিন্তু এই তিন থেকে যে পেছনের দিকে অর্থাৎ তিন থেকে যে কম যে রিয়াল নাম্বার গুলো সেগুলো কিন্তু তার রেঞ্জের মধ্যে আসছে না অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু রেঞ্জ সেট হয়ে যাচ্ছে তিন এবং তিন থেকে বড় দ্যাট ইজ তোমার ক্লোজ ইন্টারভ্যাল থ্রি টু একেবারে ইনফিনিটি পর্যন্ত ওপেন বোঝা গেছে অর্থাৎ তিন এবং তিন থেকে বড় যদি এটা জিরো হয় তাহলে তিন নিচ্ছে তাই জন্য তিনে ক্লোজ হয়েছিল এবং ইনফিনিটি যেহেতু কখনো ক্লোজ হয় না ওটা অলওয়েজ ওপেন তাই তিন থেকে স্টার্ট করে একেবারে ইনফিনিটি পর্যন্ত কিন্তু এর আউটপুটটা হতে পারে ক্লিয়ার হয়েছে এবার নেক্সট যেটা পাঁচ নাম্বারে বলেছিল সেটা কি বলেছিল পাঁচ নাম্বারটা বলেছিল যে এই চার টু আর অর্থাৎ সেম ফাংশনটার নাম শুধু পাল্টে দিয়েছে যে এই চারটা ফাংশন যেটা রিয়াল নাম্বার থেকে রিয়াল নাম্বারে যাচ্ছে এবং যা সব এক্স বিলংস টু আর প্লাস এর জন্য এইচ এক্স অর্থাৎ এইচ এক্স ইজ ইকুয়ালস টু লগ অফ ই টু দি পাওয়ার এক্স সরি লগ এক্স টু দি বেস ই তাহলে এই রকম যদি একটা আউটপুট থাকে তাহলে আমরা এর ক্ষেত্রে কি জানি যখন এখানে আমরা যে কোনো রিয়াল নাম্বার বসাবো তখন যে কোনো রিয়াল নাম্বার লগ এর মধ্যে আসবে অর্থাৎ লগ আর এজনের ফাংশন কতটা থেকে কতটা তার রেঞ্জ হয় সেটা একটু গ্রাফের মধ্যে আমরা দেখি আমরা জানি লগ ওয়ান এর মান হয় জিরো অর্থাৎ এখানে যদি ওয়ান থাকে তাহলে লগ ওয়ান এর মান হয়ে যাচ্ছে জিরো যখন এক্স এর মান আমরা ওয়ান ধরব এবার এই ওয়ান থেকে যখন আমরা ছোট ছোট কোনো জিনিস ধরব এখানে কিন্তু ওরা বলে দিয়েছে যে এটা কিন্তু এক্সটা অবশ্যই কিন্তু আর প্লাস থেকে অর্থাৎ এটা আর প্লাস না হলে কিন্তু ফাংশনটা ডিফাইনই হতো না কারণ আমরা জানি যে লগ আর এজাম নেগেটিভ কিন্তু আনডিফাইন্ড হয় এবং লগ জিরো থেকে স্টার্ট করে কিন্তু নেগেটিভ গুলো কিন্তু আনডিফাইন্ড হয় অর্থাৎ লগ এর এজামের যখনই আমি পজিটিভ কিছু ভ্যালু বসাচ্ছি ওয়ান আমি প্রথমে টেস্ট করছি জিরোর পর থেকে ওয়ান অব্দি আমি পরে আসছি প্রথমে যখন ওয়ান বসাই তখন কিন্তু এটা জিরো হয়ে যায় তাহলে ফাংশনটা এখানে আছে এবার যখন এই জিরো থেকে ওয়ানের মাঝে কোনো আমি সংখ্যা বসাবো তখন সেই সংখ্যাগুলো এই রকম টাইপের হবে ওয়ান বাই একশো বা এই ধরনের মানে প্রকৃত ভগ্নাংশ হবে অর্থাৎ নিচের পোর্শনটা বড় হবে যদি নিচের পোর্শনটা বড় হয় এবং ওখানে বসানো হয় তাহলে লগ আর দাম ওয়ান বাই লেটসে ওয়ান থাউজেন্ড আমি ধরলাম তাহলে লগ অফ ওয়ান মাইনাস লগ অফ থাউজেন্ড কেন কারণ কি যেহেতু এই এটা ভাগ ছিল তাই লগ আর দামের ক্ষেত্রে ভাগ কিন্তু বিয়োগ হয়ে যায় তাহলে এইটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি হচ্ছে কিন্তু এইটা একটা প্রচুর বড় পরিমাণ নেগেটিভ চলে আসছে অর্থাৎ এই ফাংশনটা যখনই আমি 
এই 1 থেকে 0 এর দিকে নিতে শুরু করব তখন কিন্তু এটা আস্তে 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 এই নেগেটিভ এর দিকে কিন্তু বাড়তে থাকবে অর্থাৎ এই অপেক্ষকটি কিন্তু আস্তে আস্তে নেগেটিভ ভ্যালু নিতে নিতে দাঁড়াও তোমাদের আমি দেখাচ্ছি এই ভ্যালুটা কিন্তু নিতে নিতে একবারে এই নেগেটিভ দিকে একবারে ইনফিনিটি পর্যন্ত আস্তে আস্তে চলে যাবে কেমন অর্থাৎ এই জিনিসটা বাড়তে থাকবে যত 1 এর কাছাকাছি আসবে তত এটা 1 বাই হয়তো 1 কোটি হয়ে গেল তখন কিন্তু নেগেটিভটা আরো বেড়ে গেল অর্থাৎ ইনফিনিটির দিকে কিন্তু অগ্রসর হচ্ছে এবং যখন এই 1 থেকে বড় নিচ্ছি তখন কিন্তু সেটা 1 থেকে বড় যখন 2 নিচ্ছি তখন কিন্তু আস্তে আস্তে লগারিদমের ভ্যালুটা কিন্তু আস্তে 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 বাড়তে 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 কিন্তু ওটা একেবারে প্লাস ইনফিনিটির দিকে চলে যাবে অর্থাৎ এই যে হাইটটা সেইটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকবে বাড়তে বাড়তে কিন্তু একেবারে পজিটিভ ইনফিনিটির দিকে চলে যাবে অর্থাৎ এই জায়গায় আমি বুঝতে পারলাম যে এই যে আউটপুটটা অর্থাৎ লগারিদম x তার ভ্যালুটা কিন্তু এই একেবারে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে নিয়ে মানে এই যে হাইটটা এই হাইটটা একেবারে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে নিয়ে একেবারে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যে কোনো কিন্তু ভ্যালু নিচ্ছে অর্থাৎ মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি অর্থাৎ পুরো রেঞ্জ সেটটাই কিন্তু কো ডোমেনটাকে পুরো ঘিরে দিচ্ছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু রেঞ্জ সেট যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু পুরো আর হয়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার হলো লগারিদমিক ফাংশনের গ্রাফটা একটু মনে রাখবে আচ্ছা নেক্সট এবার 8 নম্বরের যে প্রবলেম সেটা একটু দেখো 8 নম্বরের প্রবলেমটা কি বলেছিল 8 নম্বরের প্রবলেমটা বলেছিল দেখাও যে fx মানে ফাংশন একটা দিয়ে দিয়েছে যেটা রোস্টার ফর্মে দিয়েছিল সমন্ধের মানে ওই ক্রমিত জোড়ের আকারে দেওয়া হয়েছিল এখানে ফাংশনটা তাই তো অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে 8 নম্বরেরটা এই ক্ষেত্রে f কি দেওয়া হয়েছিল না তো 1,1 অর্থাৎ 1 কে 1 এ নিয়ে যাচ্ছে মাইনাস 1 এর ইমেজ হচ্ছে মাইনাস 5 2 এর ইমেজ হচ্ছে 4 3 এর ইমেজ হচ্ছে 7 এই কটা অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমি দেখে নিলাম যে 1 1 এ যাচ্ছে মাইনাস 1 5 মাইনাস 5 এর 2 4 এ যাচ্ছে 3 7 এ যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলেছিল যে এফ এক্স এর যে রুলসটা মানে এটা আমাকে ধর্মভিত্তিক পদ্ধতিতে বের করতে বলেছে পি এক্স প্লাস কিউ যেখানে পি এবং কিউ এর মানগুলো আমাকে বের করতে বলেছে তাহলে প্রথমে যদি আমি 1 এর ইমেজ 1 ধরি তাহলে এখানে যখন আমি 1 বসাবো তখন এই এফ এক্স এর ভ্যালুটা কত হবে এই আউটপুটটা হবে অর্থাৎ যদি এফ অফ 1 বসায় তাহলে কত হবে না তো পি অফ 1 পি ইনটু 1 প্লাস কিউ দ্যাট ইজ পি প্লাস কিউ হয়ে গেল তাই তো এবার এফ অফ 1 এর মান কি তার মানে হচ্ছে ফাংশন অফ 1 মানে হচ্ছে 1 টা কোথায় যাচ্ছে তার ইমেজটা তো f অফ 1 হয়ে যাচ্ছে এই 1 অর্থাৎ 1 এই যাচ্ছিল দ্যাট ইজ p প্লাস q একটা কিন্তু আমি ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম নেক্সট যদি আমি ইকুয়েশনটা দেখি তাহলে f অফ -1 ইজ इक्वल टू হচ্ছে p প্লাস q তাই তো -1 বসালে এখানে -1 নিয়ে নিচ্ছে তারপরে f অফ -1 কোথায় যাবে যাচ্ছে -5 এ যাচ্ছে তাহলে -5 ইজ इक्वल टू হচ্ছে p প্লাস q তাহলে এটা যদি আমি দুই নাম্বার ধরি তাহলে 1 এবং 2 কে যখন অ্যাড করে দেব 1 প্লাস 2 যখন করে দেব তখন কিন্তু তোমরা এই p p কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে অর্থাৎ 2 q ডান দিকে চলে আসবে 2 q এবং বাম দিকে চলে আসছে কিন্তু -4 দ্যাট ইজ q এর ভ্যালু কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি -2 বুঝতে পারলে তাহলে q এর ভ্যালু কিন্তু -2 যদি পেয়ে যায় তাহলে ওইখানে যদি আমি এখানে q এর ভ্যালুটা বসাতে চাই তাহলে কত হচ্ছে q এর ভ্যালুটা এইদিকে এসে -1 q অর্থাৎ p is equals to 1 minus q এবং 1 minus q এর ভ্যালু যেহেতু minus 2 তাহলে minus 1 এর plus 2 অর্থাৎ 3 তাহলে p এর ভ্যালু 3 এবং q এর ভ্যালু কিন্তু আমরা minus 2 পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা এখন বুঝতে পারছি যে যে f x এর কথাটা বলা হয়েছিল সেই f x টা আসলে ছিল কত না তো 3 x plus sorry minus 2 3 x minus 2 অর্থাৎ এটাই কিন্তু তোমাদের সেই ফাংশনের डेफिनेशन टा और था तो रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में जो दे हमरा से फंक्शन टा के देखते चाहे प्रोमिटो जोड़े राकरे देख ले ये रखों एवं जो दे धर्मों भी ठीक पड़ दे देखते चाहे ताले किंतु से फंक्शन टा एफएक्स इस तरह तो थ्री एक्स माइनस टू और था एक है तेरे पी एवं क्यूएल जिन्हि� 2 অর্থাৎ 6 2 4 তাহলে 4 আউটপুট পেয়ে গেছে এবং যদি পরেরটা আমি টেস্ট করি যে f of 3 
তাহলে তিন তিনকে নয় মাইনাস দুই তাহলে সাত সেটাও কিন্তু আমাদের মিলে গেছে তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারলে যে কিভাবে আমরা কিন্তু মানগুলো বের করলাম ঠিক আটের মতোই নয় দাগের অপেক্ষকটার ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই বলেছিল এবং এক্ষেত্রে তিনটে আননোন বলেছিল অর্থাৎ এখানে আমাকে কিন্তু তিনটে ইকুয়েশন পেতে হবে এখানে যেমন দুটো আমি ব্যবহার করলাম অর ক্রমিত জোরগুলো তার তাহলেই কিন্তু আমি পেয়ে গেলাম যেহেতু এ আর বি দুটো আননোন ছিল কিন্তু নাম্বার নাইনের যে প্রবলেমটা সেই নাইনের প্রবলেমটাতে কিন্তু বলেছিল তিনটে আননোনের কথা এ বি এবং সি এবং সেক্ষেত্রে পয়েন্টও দিয়েছিল বেশি পয়েন্ট কত না তো ওয়ান ওয়ান আমার তিনটে পয়েন্ট লাগবে এক্ষেত্রে তাই তো ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান সিক্স মাইনাস ওয়ান সিক্স এবং টু থ্রি থ্রি সিক্স টু থ্রি এবং থ্রি আর সিক্স তাহলে এই যে ফাংশন বা অপেক্ষকটা এই এই অপেক্ষকটির ক্ষেত্রে যদি আমরা ডেফিনেশনটা দেখি যে এফ এক্স ইজ ইকাল টু এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি তাহলে এখানে যদি আমরা বসাই ফার্স্টেরটা তাহলে এফ অফ ওয়ানের জন্য ভ্যালু কত হচ্ছে না তো এ ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার প্লাস বি ইন্টু ওয়ান প্লাস সি অর্থাৎ এ বি সি পাচ্ছি এবার এফ অফ ওয়ানের মান কত বেরাচ্ছে না তো টু অর্থাৎ আউটপুট টু ইজ ইকালস টু এ প্লাস বি প্লাস সি অর্থাৎ এটা কিন্তু আমরা এক নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে দিতে পারি নেক্সট যদি আমরা এইটাকে ইউজ করি তাহলে এফ অফ মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এফ অফ মাইনাস ওয়ান ইজ ইকালস টু গিভ গিভস কি না তো এ মাইনাস বি প্লাস সি বসালে এটা তো প্লাস ওয়ানই থেকে যায় এটা মাইনাস বি হয়ে যায় এবার এফ অফ মাইনাস ওয়ানের আউটপুট হচ্ছে ছয় বা প্রতিবিম্ব হচ্ছে ছয় অর্থাৎ ছয় ইজ ইকালস টু এ মাইনাস বি প্লাস সি অর্থাৎ এটা আমরা দুই নাম্বার ইকুয়েশন বলতে পারি এবং আরও একটা পয়েন্ট টু থ্রি যদি ইউজ করি সেইটার ক্ষেত্রে কত হচ্ছে দেখো না তো এফ অফ টু যখন বসাচ্ছি তখন আউটপুটটা থ্রি তাহলে টু দিয়ে আমি এটা ক্যালকুলেশন করব তাহলে ফোর এ প্লাস টু বি প্লাস সি এটা হয়ে যাচ্ছে তিন নাম্বার ইকুয়েশন এখন আমি এক আর দুই এই দুটোকে যদি বিয়োগ করে দিই মানে এক থেকে দুইকে যদি বাদ দিই বা দুই থেকে এককে বাদ দিই তো আমি ন্যাচারালি এক থেকে দুইকে বাদ দিচ্ছি তাহলে দেখো এ এবং সি সেম সাইন ছিল তাহলে এ এবং সি কেটে যাবে বি মাইনাস অফ মাইনাস বি মানে প্লাস বি প্লাস টু বি হয়ে যাবে তাই তো অর্থাৎ বাম দিকে পাচ্ছি টু মাইনাস ফোর আর ডান দিকে পাচ্ছি এ প্লাস বি প্লাস সি মাইনাস অফ এ মাইনাস অফ বি মাইনাস অফ সি ব্র্যাকেটটা ভেঙে দিলে কিন্তু কি হয়ে যাবে না তো এ প্লাস বি প্লাস সি মাইনাস এ প্লাস বি মাইনাস সি অর্থাৎ এই দুটো কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে দ্যাট ইস টু বি পেয়ে যাচ্ছি আমরা প্লাস টু বি তাহলে এই ক্ষেত্রে বাম দিকে কি পাচ্ছি আমরা বাম দিকে কিন্তু এটা ছয় ছিল তাই তো তাহলে দুই মাইনাস ছয় অর্থাৎ মাইনাস চার পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ বি এর মান এখান থেকে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি আমরা মাইনাস টু তাহলে একটা ভ্যালু কিন্তু তোমার বেরিয়ে গেছে যে বি ইজ ইকালস টু মাইনাস টু এবার এইটাকে ব্যবহার করে কিন্তু আমরা এই দুটো ইকুয়েশন থেকে এখানে একবার এখানে একবার বসালেই কিন্তু আমরা বাকি মানগুলো পেয়ে যাব কিভাবে দেখে নাও একটু তাহলে এইটা নেওয়ার পরে বি এর মান যদি আমি ওই দুই আর তিনে বসাই তাহলে সিক্স ইজ ইকালস টু কি হয়ে যাচ্ছে না তো এ মাইনাস মাইনাস প্লাস টু প্লাস সি দ্যাট ইজ কি দিচ্ছে আমাদেরকে না তো এ প্লাস সি দিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে চার তাই তো এটা আমরা চার নাম্বার ইকুয়েশন ধরে নিচ্ছি এবং এখানে যদি আমি মানটা বসাই তাহলে এফ অফ টু মানে কত ছিল গো তিন তাই তো তাহলে এক্ষেত্রে তিন সমান পেয়ে যাচ্ছে আমি ফোর এ প্লাস টু বি প্লাস সি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যদি আমি মানটা বসাই বিয়ে তাহলে কত হচ্ছে না তো বাম পক্ষ ডান পক্ষটাকে যদি আগে লিখে নিই তাহলে ফোর এ প্লাস সি পাচ্ছি আর এই যে টু বি মানে এখানে যদি বি এর মান বসাই তাহলে মাইনাস চার এই দিকে চলে আসছে সেটা প্লাস চার তাহলে তিন আর চারে হয়ে যাচ্ছে সাত তাহলে ইজ ইকালস টু সাত এটা কিন্তু আমি পাঁচ নাম্বার ইকুয়েশন ধরে নিলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি অ্যাজিম করে নিই তাহলে এবার যদি আমি সাবট্রাক করি তাহলে কিন্তু এখান থেকে সি এর মানটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং এ এর মানটা পেয়ে যাবে অর্থাৎ এটা যেহেতু বড় আছে এটা থেকে এটাকেই আমি বাদ দিই তাহলে এটা থেকে এটাকে বাদ দিলে থ্রি এ এটা থেকে এটা বাদ দিলে সেম সাইন বলে কেটে যাবে আর এটা থেকে এটাকে বাদ দিলে কিন্তু তিন পাবো দ্যাট ইজ এর ভ্যালু কিন্তু আমি পেয়ে গেলাম যে ওয়ান তাহলে এ পেয়ে গেলাম ওয়ান বি পেয়ে গেছিলাম মাইনাস টু তাহলে সি এর ভ্যালু যে কোনো এক জায়গায় বসালেই আমি পেয়ে যাব অপনয়ন করে অর্থাৎ ছয় মাইনাস 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 এ এইদিকে আসলে প্লাস বি মাইনাস এ সমান সি হচ্ছে তো তাহলে এইখানে যদি আমরা মান বসাই তাহলে ছয় মাইনাস দুই আর এটা মাইনাস ওয়ান ইজ ইকালস টু সি তাহলে সি এর মান হয়ে যাচ্ছে তিন 
তাহলে সি এর মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম কত তিন অর্থাৎ এই যে তিনটে মান এই তিনটে মানই কিন্তু এ বি এবং সি কে প্রকাশ করছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু ফাংশনটা যদি নতুন ভাবে আমরা লিখি তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস থ্রি এইটাই কিন্তু সেই এফ এক্স এর মানটা হচ্ছে অর্থাৎ যদি আমরা সেই ফাংশনটাকে রোস্টার ফর্মে বা ক্রমিত জোর আকারে লিখি তাহলে এইভাবে বা এফ এক্স ইজ ইকস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস থ্রি এবার এটা নাম্বার ফোরটাকে স্যাটিসফাই করছে কিনা দেখে নাও এখানে যদি তিন বসাই তাহলে নয় আর এখানে হচ্ছে তিন দুগুণে ছয় তাহলে নয় থেকে ছয় বাদ গেলে কত হচ্ছে তিন দুগুণে ছয় তাহলে নয় থেকে ছয় বাদ গেলে প্লাস তিন প্লাস তিন আর এই প্লাস তিন ছয় হচ্ছে তাহলে ওই দিকে তার আউটপুট সিক্স এটা কিন্তু পেয়ে গেছে তাহলে এবার নয়ের পরে দশের প্রবলেমটা একটু দেখো দশ দাগের প্রবলেমটা আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো না একটা দশ দাগেরটা কি বলেছে না তো মনে করো জেড ক্রস জেড এর একটি এটা একটু অন্যরকম প্রবলেম মনে হচ্ছে জেড ক্রস জেড এর একটি উপসেট এফ এমন যে আচ্ছা তাহলে জেড ক্রস জেড তাই তো সেই সরি জেড ক্রস জেড এর একটি জেড মানে সেট অফ ইন্টিজার আর এটাও সেট অফ ইন্টিজার এই দুটোর একটি সাবসেট যেটাকে এফ বলছি কি রকম ভাবে অবশ্যই ফাংশান তো জেড ক্রস জেড এর সাবসেট হবেই মানে যদি জেড এর উপরে ফাংশানটা স্ট্যাবলিশ হয় তাহলে তাহলে এটা হচ্ছে ডোমেন এটা হচ্ছে কোডোমেন তাই তো তাহলে এফ এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে না তো এফ এর ক্ষেত্রে ডেফিনেশনটা হচ্ছে সেই সমস্ত এক্স না সেই সমস্ত অর্ডার পেয়ার গুলো এর মধ্যে থাকবে যেটা এক্স ওয়াই কমা এক্স মাইনাস ওয়াই টাইপের যেখানে এই এক্স এবং ওয়াই গুলো কিন্তু নেওয়া হবে সেট অফ ইন্টিজার থেকে এটাই বলা হয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি একটা জিনিস যে এটা প্রথমেই কিন্তু ওরা টেস্ট করতে বলেছে যে এটা অপেক্ষক হবে কি না এবং যদি না হয় তাহলে কেন তার সাথে একটা যুক্তি দাও তাহলে আমরা প্রথমেই দেখব যে এখানে যেহেতু এক্স ওয়াই আছে এবং এক্স ওয়াই গুলো জেড থেকে নেওয়া তাহলে আমরা যখনই ফাংশনের ডেফিনেশন দেখেছিলাম তখন কিন্তু দেখেছিলাম যে এখানকার যে কোনো একটা এলিমেন্টের দুটো যেন ইমেজ না থাকে অর্থাৎ এটা যেন না হয় তাই তো এটা যেন না হয় এটা হলেই কিন্তু ফাংশন হতো না কিন্তু এখানে দেখো যদি একটা ওয়ান একটা মাইনাস ওয়ান ধরি বা একটা মাইনাস ওয়ান অন্যটা যদি ওয়ান ধরি তাহলে কি কেসটা ঘটছে দেখো যদি এক্স ইজ ইকস টু মাইনাস ওয়ান এবং ওয়াই ইজ ইকস টু ওয়ান ধরি তাহলে আমি কি পাচ্ছি যে এফ এর মধ্যে কে থাকবে তাই পাচ্ছি অর্থাৎ এফ এর এফ ইজ ইকস আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি যে মাইনাস ওয়ান আর এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস অফ মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস টু এটা পাচ্ছি আবার ইফ যদি আমি এই এক্সটাকে ওয়ান এবং ওয়াইটাকে মাইনাস ওয়ান ধরি এগুলো ধরতেই পারি কারণ এগুলো এই চারটেই কিন্তু ইন্টিজারের মধ্যে পড়ছে তাহলে এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান এবং ওয়াই ইজিকাল টু যদি মাইনাস ওয়ান নিই তাহলে কিন্তু আউটপুটটা এফ এর কি হচ্ছে না তো এই এক্স ওয়াই যে এলিমেন্টটা সেই এলিমেন্টটার মধ্যে কি থাকছে না তো ওয়ান থাকছে এখানে মাইনাস ওয়ান থাকছে এবং আউটপুটটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস অফ মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ প্লাস টু অর্থাৎ আমরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা পেয়ে যাচ্ছি আরও আছে কিছু কিন্তু আমরা এমন একটা এলিমেন্ট পেলাম যে এই মাইনাস ওয়ান বলে একটা এলিমেন্ট যেটা দুটো জায়গায় যাচ্ছে একবার যাচ্ছে টু এ একবার যাচ্ছে মাইনাস টু এ তাহলে এই ক্ষেত্রে তো ফাংশানটা স্যাটিসফাইড না কারণ প্রত্যেকটা ডোমেন এলিমেন্টের প্রত্যেক এক একটা এলিমেন্টের জন্য কিন্তু আমি ওই দিকে একটাই ইমেজ পাবো তাই তো কিন্তু যেহেতু এখানে দুটো ইমেজ পাচ্ছি মাইনাস ওয়ানের তার জন্য কিন্তু এটা একটা ফাংশান হচ্ছে না অর্থাৎ এক বাক্যে যদি তোমাদের উত্তরের সাপেক্ষে যুক্তি দিতে হয় তাইলে তোমরা দেবে যে মাইনাস ওয়ান যে এলিমেন্ট যেটা ডোমেনের মধ্যে আছে সেই মাইনাস এলিমেন্টটা কিন্তু দুটো ইমেজ আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ টু এবং মাইনাস টু যার জন্য এটা কিন্তু কোনো অপেক্ষক হচ্ছে না এটা সম্বন্ধ হতে পারে হতে পারে না এটা সম্বন্ধ হবে কিন্তু সেটা অপেক্ষক হতে পারে না ক্লিয়ার নেক্সট নাম্বার ইলেভেন যেটা বলেছিল কি বলেছিল দেখো নাম্বার ইলেভেনের যে প্রবলেমটা বলেছিল সেটা বলেছিল এফ এ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ হয় তবে দেখাও যে সব এক্স ওয়াই বিলংস টু এ এর জন্য এফ এখানে কি বলেছিল না তো এ থেকে নেওয়া দ্যাট ইজ ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং ফাইভ এবং এক্সটা নেওয়া হয়েছিল না এফ তারপরে এটা তোমার কি স্ট্যাবলিশ করতে হবে যে এটা 
অপেক্ষক হয় কি হয় না অপেক্ষক সংজ্ঞাত হয় সংজ্ঞা দ্বারা এ তে একটি অপেক্ষক সংজ্ঞাত হয় কিন্তু মানে এটা সংজ্ঞাত হয় কি হয় না সেটা দেখে তারপরে বলতে হবে তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে যদি আমি প্রত্যেকটা এলিমেন্ট নি তাহলে 1 যদি নি তাহলে 1 এর ক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি যদি x এর মানটা আমি 1 নি ধরো x is equals to 6 minus y তাই তো তাহলে যখন আমি 1 নিচ্ছি তাহলে প্রত্যেকটার আউটপুট আছে কিনা দেখে নি তাহলে 1 যদি নি সরি এখানে আমি y টাকে x দ্বারা প্রকাশ করি y is equals to 6 minus x তাহলে যদি আমি 1 নি তাহলে y এর মান 5 পাচ্ছি যেটা আছে এতে কারণ এটা ডোমেনটাও কিন্তু a অর্থাৎ a cross a থেকে কিন্তু নেওয়া যদি x এর মানটা 2 নি তাহলে 4 minus 2 6 minus 2 4 সেটাও আছে যদি 3 নি তাহলে 6 minus 3 3 আছে যদি 6 minus 2 নি তাও আছে 6 minus 1 নিলে তাও কিন্তু 5 বের হচ্ছে 6 minus যদি 5 নি তাহলে 1 বের হচ্ছে যেটাও কিন্তু আছে অর্থাৎ আমরা এখান থেকে যে কটা এলিমেন্ট নিচ্ছি তার রোস্টার ফর্ম হয়ে যাচ্ছে 1 এর জন্য আমি পেয়ে যাচ্ছি 5 2 এর জন্য পাচ্ছি 4 3 এর জন্য পাচ্ছি 3 4 এর জন্য পাচ্ছি 2 5 এর জন্য পাচ্ছি 1 এটাই তাহলে ক্রমিত জোড়ের আকারে ফাংশনটাকে লেখা হলো তাহলে ইহা অবশ্যই কিন্তু ইহা অবশ্যই অপেক্ষক ইহা অবশ্যই অপেক্ষক কারণ কোন এলিমেন্টের দেখো দুটো কারণ কোন একটি এলিমেন্টের কিন্তু দুটো ইমেজ নেই এবং যে ইমেজ গুলো বেরিয়েছে সেগুলো কিন্তু পুরোটাই এ এর মধ্যে আছে কেউ কিন্তু বাইরে যায়নি তাই তো তাহলে এটা এবং এর কোন এলিমেন্ট কিন্তু এখানে ফাঁকাও নেই অর্থাৎ পাঁচখানা এলিমেন্ট ছিল পাঁচখানা এলিমেন্ট কিন্তু এখানে আছে অর্থাৎ আমরা বুঝে গেলাম যে এফ কিন্তু এখানে একটি অপেক্ষক কিন্তু আরেকটা एग्जांपल দিয়েছিল যে g is equals to j element function আমি এখানে লিখি তাহলে একসাথে বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে g x y সেই সমস্ত x y গুলো থাকবে যাতে করে কি বা g এর মধ্যে g is equals to সেই সমস্ত x comma y গুলো থাকবে যাতে করে x is না sorry y is less than x এবং x y গুলো কিন্তু এই a থেকে না হবে তাহলে দেখো তো এই ক্ষেত্রে যদি y সব সময় x থেকে লেস দ্যান হয় তাহলে আমি এখানে বলতে পারি যে 1 এবং 3 এর মধ্যে আছে কারণ কারণ হচ্ছে যে 3 টা সরি উল্টোটা লিখে ফেললাম যদি y টা ছোট হতে হয় তাহলে ধরো এখানে 3 নিলাম তাহলে এখানে 1 আমি নিতে পারি কেন কারণ 3 থেকে 1 টা যেহেতু ছোট তাই 3 1 এর পেয়ারটা কিন্তু g এর মধ্যে থাকবে ক্রমিত জোড়টা আবার 2 1 সরি 3 2 যদি আমরা ধরি যে 3, 2 সেটাও কিন্তু এর মধ্যে থাকবে কেন কারণ হচ্ছে যে যেহেতু এই ক্ষেত্রে 2 মানে y টা কিন্তু 3 থেকে ছোট তাহলে 3 1 এবং 3 2 দুটোই কিন্তু g তে থাকছে অর্থাৎ सेम ডোমেন এলিমেন্টের জন্য আমরা দুটো ইমেজ পাচ্ছি অর্থাৎ 3 এলিমেন্টের জন্য আমরা দুটো ইমেজ 1 এবং 2 পাচ্ছি যে কারণে কিন্তু এটা অপেক্ষক হচ্ছে না বুঝতে পারলে তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই g টা অপেক্ষক নয় কিন্তু এটা না সরি f টা কিন্তু অপেক্ষক নাম্বার 12 দাগের যে প্রবলেমটা বলেছিল তাতে বলেছিল দেখো ঠিক একই রকম a 1 থেকে 5 এ না 1 থেকে 4 অবধি বলেছিল তাহলে একটা আমি বুঝে ফেললাম যে 12 দাগের যে প্রবলেমটা ছিল তাতে বলেছিল যে b a দেওয়া ছিল এবং a থেকে b এ একটা বলেছিল a এর উপরেই যে দুটো মানে অপেক্ষকটা আছে তা নয় অর্থাৎ a থেকে a তে নয় a থেকে b তে একটা অপেক্ষকের কথা বলেছিল যার ক্ষেত্রে বলেছিল a সেট থেকে b সেটে একটি অপেক্ষক কোনটা হতে পারে r1 r2 করে অনেক কটা एग्जांपल দিয়েছিল ওরা r1 r2 r3 এবং r4 কোনটা নয় সেটা দেখো তাহলে প্রথমে যদি আমরা দেখি প্রথম যে r1 এর কথা তাহলে ওখানে ছিল 172818 এখানে একটা দিয়েছিল তারপরে কিন্তু আর একটা দিয়েছিল 18 অর্থাৎ 1 এলিমেন্টার কিন্তু দুটো ইমেজ পাচ্ছি 7 আর 8 তাহলে এটা তো হবে না ফাংশন অপেক্ষক বুঝে গেছো এবং আর 2 এর কথা যদি বলি তাহলে 1 আছে 2 আছে 3 আছে 4 আছে অর্থাৎ প্রত্যেককেই নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রত্যেককেই কিন্তু যে কোনো একটা এলিমেন্টকে কিন্তু এক জায়গাতেই নিয়ে যাচ্ছে মেবি যেখানে যাচ্ছে সেটা সবগুলোই সাথে পড়ছে তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এখানকার একটা কিন্তু দুটোতে যাচ্ছে না অর্থাৎ এটা কিন্তু অপেক্ষক হবে নেক্সট নাম্বার 3 
যদি আমরা দেখি তাহলে ওখানে 1 2 3 4 আলাদা আলাদা করে আছে এবং প্রত্যেকটাকেই কিন্তু আলাদা আলাদা এলিমেন্টে নিয়ে যাচ্ছে মানে প্রত্যেকটার জন্য এখানে আমি একটাই পাচ্ছি মেবি 7 রিপিট হতে পারে 8 রিপিট হতে পারে সেটা অসুবিধা নেই কিন্তু এখানকার একটা এলিমেন্টের জন্য এখানে যে দুটো জায়গায় যাচ্ছে সেরকম কিন্তু হচ্ছে না অর্থাৎ 8 3 টাও একটি অপেক্ষক এবং আর 4 যেটা দিয়েছিল 1 7 2 8 3 7 4 8 এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি 1 2 3 4 4 থেকে নিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে এখানে এবং এগুলো মধ্যে মিল থাকতেই পারে অর্থাৎ এটাও কিন্তু অপেক্ষক হচ্ছে তাহলে অপেক্ষক কিন্তু এই আর 1 টা হচ্ছে না কারণ এই 1 এর কিন্তু দুটো ইমেজ আমি 7 এবং 8 দুটো ইমেজ আমি পেয়ে যাচ্ছি তার জন্য কিন্তু এই আর 1 টা অপেক্ষক হচ্ছে না তাহলে আজকের ভিডিওতে 2c টা কমপ্লিট হয়ে গেল এবং তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করতে থাকো এবং পরবর্তী ভিডিও যেটা আছে নিয়ে আসি পরবর্তী 2d এর জন্য সেটা ভালো করে ফলো করতে থাকো চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকো এবং অবশ্যই বন্ধু বান্ধব সবাইকে বলো যে চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে অবশ্যই ঠিক আছে ভালো থেকো তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকো